हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति सो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट डिसऑर्डर डेट इज लंग्स एप्सिस लंग्स एप्सिस में क्या होता है जो कलेक्शन हो जाती है पर्स की हमारे लंग्स में जो कि लोकलाइज्ड होती है यानी कि हमारे लंग्स के किसी एक एरिया में जैसे कि हमारे लंग्स में लोब्स होते हैं अपर लोब एंड लोअर लोब तो ऐसे ही किसी एक लोकलाइज एरिया में एक लोकलाइज प्लेस पर क्या हो जाएगी कलेक्शन हो जाती है पर्स की ठीक है उसमें क्या होता है प्लूरेंट मटीरियल होता है यानी कि पर्स होती है जो क्या कर देती है कोलेप्स कर देती है और लंग्स के अंदर क्या है कैविटीज की फॉर्मेशन कर देती है जहाँ पर बाद में जाके एयर वगैरह ट्रैप हो सकती है क्लासिफिकेशंस की हम बात करें तो दो टाइप की होती है प्राइमरी में क्या होता है एस्पिरेशन या निमोनिया जैसे कोज हो जाता है तो वो केस होता है कि किसी एस्पिरेशन से या फिर निमोनिया की वजह से क्या हो रहा है हमें लंग एप्सिस देखने को मिल रही है सेकेंडरी में अगर हम बात करते हैं तो कोई भी लंग की कंडीशन थी या फिर मतलब पहले से ही कोई लंग की ऐसी कोई कंडीशन है कि लंग में इन्फेक्शन है या कुछ है उसके बाद दूसरा क्या होगा इन्हेल कर लिया जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया कोई भी बैक्टीरिया या वायरस वगैरह था जो हमने इन्हेल कर लिया उसकी वजह से अंदर जाके क्या हो गया इन्फेक्शन हो गया कोई ट्रोमा अगर हुआ है लंग्स में या फिर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो उसकी वजह से क्या है सेकेंडरली हमें ये देखने को मिलता है कि क्या होती है सेकेंडरी क्लासिफिकेशन होती है फिर बात हम करते हैं कोजेस की कि किन एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से किन चीजों की वजह से क्या है हमें लंग एप्सिस देखने को मिल सकती है तो पहले आता है ब्रोंकियोथीसिस जो हम डिजीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसकी वजह से देखने को मिल सकता है सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से कोई पहले से लंग्स की कोई डिजीज थी उस वजह से कोई ट्रोमा हुआ है पेशेंट इम्यूनो डेफिशियंट है कोई सिस्टमिक सेप्सिस हो गया है या फिर पल्मनरी एम्बुलेंस है वहां पर तो इन सब की वजह से हमें क्या है लंग एप्सिस देखने को मिल सकता है डिस फैक्टर्स की बात करें तो कौन कौन लोग ज्यादा रिस्क पे होते हैं तो डिफिकल्टी हो रही है किसी को स्वेलिंग में सीजर्स हैं सीजर की प्रॉब्लम है एपिलेप्सी जिसे हम कहते हैं कि किसी को सीजर्स आ रहे हैं ठीक है स्ट्रोक अगर किसी को हुआ है ड्रग एडिक्शन है किसी को कि कोई बहुत ज़्यादा ड्रग जो है अब्यूज़ करता है अल्कोहलिज्म अगर कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल जो है वो कंज्यूम करता है तो ये क्या है ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हैं कि ये जो लोग हैं जिनको सीजर्स आते हैं स्ट्रोक है कोई ड्रग एडिक्शन है या कोई बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम करता है तो इन लोगों में क्या होते हैं ज़्यादा प्रोन होते हैं ये लंग एप्सिस होने के उसके बाद हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की तो इसमें क्या होता है देखो एंट्री होगी इन्फेक्शन की अब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जो हमने इन्हलेशन वाला केस पढ़ा था जो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में हमने देखा था तो मान लो कि इन्हेल कर लिया हमने किसी इन बैक्टीरिया वगैरह को तो क्या हो गया एंटर हो गया इन्फेक्शन इन द लंग्स बाई इन्हलेशन उसके बाद जो भी इन्हलेड सब्सटांस है यानी कि जो भी बैक्टीरिया वायरस या जो भी चीज़ है वो क्या करेगा माइग्रेट करेगा हमारे लोएस्ट पोर्शन में ड्यू टू ग्रेविटी लंग्स में हमने इन्हेल किया उसके बाद वो क्या करेगा नीचे की तरफ जाएगा लंग्स के जो है लोअर लोब्स होते हैं वहाँ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी फिर वहाँ जाके वो एक पैक्ड फिल्ड पर्स मतलब पर्स फॉर्मेशन करेगा एक पूरी पॉकेट बना लेगा जिसके अंदर पर्स फॉर्म होएगी उसके बाद जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होएगा पर्स के पर्स तो ज़्यादा से बनती रहेगी एक बार ही थोड़ी सी पर्स बनगी उसके बाद वो क्या करेगी धीरे धीरे और ज़्यादा बनेगी तो एक टाइम पर क्या होगा कि जो वो पॉकेट है वो क्या हो जाएगा उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो पॉकेट रपच्चर हो जाएगी जब वो रपच्चर हो जाएगी तो जो इन्फेक्शन है वो पूरे लंग्स में जो है वो फैल जाएगा अगर उसको तब भी ट्रीट नहीं किया गया उसको अनट्रीट अनट्रीटेड अगर उसको छोड़ दिया कि क्या पता पता ही ना चला हो अगले को बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही हो और उस पर इतना ध्यान ना दिया गया हो तो उसकी वजह से जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं उनका नेक्रोसिस होने लग जाता है यानी कि उनकी डेथ होनी जो है वो शुरू हो जाती है जो सराउंडिंग टिश्यू होते हैं उनकी अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा राइट लंग है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग मतलब लेफ्ट लंग में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है लेकिन जो राइट लंग होता है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें इसमें फीवर चेस्ट पेन कफ डिजनिया और हीमोपटाइसिस ये ही जो साइन एंड सिम्टम्स हैं हमें देखने को मिलते हैं जब किसी को लंग एप्सिस हो जाती है अब हम इसमें टेस्ट क्या क्या करा सकते हैं कैसे डायग्नोज कर सकते हैं लंग सेप्सिस को तो हम चेस्ट रेडियोग्राफ करा सकते हैं कि चेस्ट की पूरी रेडियोग्राफिकली स्टडी करा सकते हैं कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है उसके बाद जो स्पूटम वगैरह आ रहा है तो हम उसका कल्चर करा के देख सकते हैं कि कितना क्या वो पस है या उसमें कोई इन्फेक्शन है या फिर क्या चीज़ है ठीक है उसके बाद हम सी करा सकते हैं कम्प्लीट ब्लड काउंट बिकॉज अगर कहीं पर भी हमारे इन्फेक्शन वगैरह होता है तो हमें दिखता है कि जो डब्ल्यू है उसकी लेवल इंक्रीज मिलती है जो हमारा ब्लड काउंट होता है उसमें उसके बाद हम ब्रोंकियोस कॉपी करा सकते हैं कि ब्रोंकियोस की जो है हम स्टडी करा सकते हैं
कफ है डिजनिया है या फिर हेमोपटाइसिस है तो ये जो साइन सिम्टम्स हैं हम इनको दूर करने की कोशिश करेंगे इनका जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे उसके बाद हार्ट अब नॉर्मल स्पूटम प्रोडक्शन जो भी स्पूटम की अब नॉर्मल प्रोडक्शन हो रही है उसको वहीं पे स्टॉक करने की कोशिश करेंगे और उसको क्या है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे फिर जो भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की जो भी प्रॉब्लम आ रही है कि पेशेंट को जो भी सांस लेने में दिक्कत आ रही है या चेस्ट पेन जैसे हो रहा है या रेस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको रिलीव कराने की कोशिश करते हैं उसके बाद इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है तो हम अगर वो बैक्टीरिया की वजह से है तो हम उसको एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो प्रोवाइड करते हैं सर्जरी की अगर हम बात करते हैं तो हम ब्रोंकियोस्कोपी कराते हैं उसके बाद बारी आती है कॉम्प्लिकेशंस की कि इतनी अगर लम सक्सेस हो रहा है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि एप्सेस जो है वो और बनती जा रही है एप्सेस का मतलब ही क्या होता है पर्स फॉर्मेशन ठीक है एप्सेस विबल टू पर्स फॉर्मेशन तो अगर वो बन रही है तो उसके बाद वो और किस चीज़ को क्या है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है तो वो एम्पाइमा करा सकती है पर्नरी हेमरेज करा सकती है प्लूरल इफ्यूजन करा सकती है उसके बाद ब्रो ब्रोंकियो प्लूरल फिस्टूला जो है उसकी फॉर्मेशन करा सकती है